హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు శ్రావణీస్ కిచెన్ నేను మీ శ్రావణి ఇవాళ మన స్పెషల్ మోస్ట్ రిక్వెస్టెడ్ రెసిపీ వచ్చేసి పీజా సాస్ మన ఛానల్లో వీట్ ఫ్లోర్తో పీజా రెసిపీని పోస్ట్ చేసినప్పుడు తొందరలోనే పీజా సాస్ని పోస్ట్ చేస్తానని చెప్పాను కానీ కొంచెం లేట్ చేసినందుకు సారీ ఫ్రెండ్స్ ఈ పీజా సాస్ టేస్ట్ అయితే చాలా అంటే చాలా బాగుంది ఈవెన్ బయట కొనే పీజా సాస్ కంటే కూడా నాకు ఈ పీజా సాసే చాలా బాగా నచ్చుతుంది మీరు కూడా ఈ పీజా సాస్ని తప్పకుండా ట్రై చేయండి టేస్ట్ అయినా టెక్చర్ అయినా పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది ఈ సాస్తో చేసిన పీజా కూడా ఎమ్మిగా సూపర్గా తినేయచ్చు అంత టేస్టీగా చాలా చాలా బాగుంటుంది అలాగే ఫ్రెండ్స్ ఈ పీజా సాస్ని మనం ఒక్కసారి చేసి పెట్టుకుంటే నెలపైనే స్టోర్ చేసుకుని యూజ్ చేసుకోవచ్చు అలాగే మన ఛానల్లో చేసిన వీట్ ఫ్లోర్ పీజా రెసిపీని చాలా మంది ట్రై చేసి చాలా బాగా కుదిరింది ఇంకా ఇంకా తినాలనిపించేలా టేస్టీగా ఇంట్లో అందరికీ నచ్చినట్టు ఇలా ఎన్నో రకాలుగా ఫీడ్బ్యాక్ ఇచ్చారు వాళ్ళందరికీ కూడా పేరు పేరున మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాను మరి ఆలస్యం చేయకుండా ఈ పీజా సాస్ చేయడానికి ఒక నాలుగు పెద్ద టమాటాలను తీసుకుందాం టమాటాల సైజ్ చిన్నగా ఉంటే ఒక ఐదు ఆరైనా తీసుకోవచ్చు టమాటాలు మాత్రం బాగా పండి ఇలా మంచి కలర్లో ఉంటే మనం చేసే పీజా సాస్ కూడా మంచి కలర్లో రెడీ అవుతుంది టమాటాలని బాగా కడిగి గాట్లు పెట్టి తీసుకుందాం ఇలా గాట్లు పెట్టడం వలన టమాటాల పై లేయర్ అనేది ఈజీగా ఉడివచ్చేస్తుంది ఇలా గాట్లు పెట్టాక వేరొక గిన్నెలోకి వాటర్ని తీసుకొని బాగా వేడి చేయండి వాటర్ బాగా వేడయ్యాక మాత్రమే మనం గాట్లు పెట్టిన టమాటాలని యాడ్ చేసుకుందాం ఇలా టమాటాలని వేడి వేడి నీటిలో యాడ్ చేశాక థర్టీ టు ఫోర్టీ సెకండ్స్ బాయిల్ చేయండి ఈలోగా మరొక బౌల్లోకి నార్మల్ వాటర్ని తీసుకొని రెడీగా పెట్టుకోండి థర్టీ ఫోర్టీ సెకండ్స్ తర్వాత టమాటాలను తీసుకొని నార్మల్ వాటర్లో యాడ్ చేసుకుందాం దీని వలన టమాటా పై పుట్ అనేది ఈజీగా ఉడి వచ్చేస్తుంది చూడండి టమాటాల పై లేయర్ ఎంత ఈజీగా ఉడి వచ్చేస్తుందో ఇలా అన్ని తీసేసాక మిక్సర్ జార్లోకి ఒక మూడు టమాటాలని కట్ చేసుకుంటూ యాడ్ చేసుకుందాం మూత పెట్టి మెత్తగా గ్రైండ్ చేయండి ఇలా మెత్తగా గ్రైండ్ చేసి రెడీగా పక్కన పెట్టుకోండి ఇప్పుడు ఈ మిగిలిపోయిన ఒక టమాటాను చిన్న చిన్నగా కట్ చేసి తీసుకుందాం ఈ విధంగా చిన్నగా కట్ చేసి పక్కన పెట్టుకోండి ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి ప్యాన్లోకి ఒక రెండు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ని తీసుకొని ఆయిల్ వేడయ్యాక ఇలా సన్నగా చిన్నగా తరిగిన ఒక టీ స్పూన్ వరకు వెల్లుల్లిలను వేసి ఫ్రై చేయండి ఇందులోనే అర టీ స్పూన్ సోంపుని వేసి ఫ్రై చేసుకుందాం ఈ పీజా సాస్లో సోంపు ఫ్లేవర్ అనేది చాలా బాగుంటుంది కాబట్టి స్కిప్ చేయకుండా యాడ్ చేయండి ఇందులోనే ఒక టేబుల్ స్పూన్ సన్నగా తరిగిన క్యాప్సికం ముక్కల్ని వేసి ఫ్రై చేయండి అలాగే ఒక టీ స్పూన్ రెడ్ చిల్లీ ఫ్లేక్స్ని మీ దగ్గర రెడ్ చిల్లీ ఫ్లేక్స్ లేకపోతే చివరిలో కారం కాస్త ఎక్కువగా వేసుకుంటే సరిపోతుంది అర టీ స్పూన్ ఒరేగానను వేయండి వీటిని లో ఫ్లేమ్లో ఒక థర్టీ సెకండ్స్ ఫ్రై చేశాక ఇందులో చాప్ చేసిన టమాటాలని యాడ్ చేసుకుందాం అలాగే గ్రైండ్ చేసిన టమాటా పేస్ట్ని కూడా వేసి కలపండి ఇప్పుడు మూత పెట్టి మూడు నాలుగు నిమిషాలు మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉడికించండి మూడు నిమిషాల తర్వాత చూడండి టమాటా కన్సిస్టెన్సీ కొంచెం దగ్గర పడింది ఇప్పుడు ఇందులోకి అర టీ స్పూన్ కారప్పొడిని యాడ్ చేసుకుందాం ఇక్కడ నేను టమాటా సాస్ మంచి కలర్లో కనబడటానికి కాశ్మీర్ రెడ్ చిల్లీ పౌడర్ని యూజ్ చేస్తున్నాను మీరు స్టార్టింగ్లో రెడ్ చిల్లీ ఫ్లేక్స్ని వేయకపోతే ఇక్కడ అర టీ స్పూన్ ప్లేస్లో ఒక టీ స్పూన్ వరకు కారం తీసుకోవచ్చు అలాగే రుచికి సరిపడా ఉప్పు అర టీ స్పూన్ పంచదార వేసి బాగా కలపండి ఇలా కలిపి మళ్ళీ మూత పెట్టి ఒక మూడు నాలుగు నిమిషాలు లో ఫ్లేమ్లో ఉడికించుకుందాం మూడు నిమిషాల తర్వాత టమాటా మెత్తగా మగ్గి దగ్గర పడింది ఇలా ఈ కన్సిస్టెన్సీలో వచ్చాక స్టవ్ ఆఫ్ చేయండి మీకు ఇది ఉడికించడానికి ఒకటి రెండు నిమిషాలు అటు ఇటు కూడా కావచ్చు అంటే మనం తీసుకునే టమాటాని బట్టి టైం పడుతుంది మొత్తానికి కన్సిస్టెన్సీ ఇలా వచ్చాకే స్టవ్ ఆఫ్ చేసి పూర్తిగా చల్లారాక బాటల్లోకి తీసుకోవడమే బాటల్లోకి తీసుకొని ఫ్రిడ్జ్లో స్టోర్ చేసుకుంటే నెలపైనే యూజ్ చేయొచ్చు బయట అయితే ఒక మూడు నాలుగు రోజుల కంటే ఎక్కువగా ఉండకపోవచ్చు 
ఎందుకంటే ఇందులో మనం ఆయిల్ చాలా తక్కువగా వేసాం కాబట్టి ఇలా చేసిన సాస్ని బయటే పెడితే ఫంగస్ పేరుకుపోతుంది కాబట్టి ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకుంటే నెల రోజుల పైన యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఇలా చాలా ఈజీగా ఇంట్లోనే హైజైన్ ఇంకా పిజ్జా సాస్ ని ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు ఈ సాస్ చాలా టేస్టీగా చాలా బాగుంటుంది సో ఫ్రెండ్స్ మీకు ఈ పిజ్జా సాస్ రెసిపీ నచ్చితే ఒక లైక్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్ కి షేర్ చేయండి అలాగే ట్రై చేసి మీకు ఎలా కుదిరిందో మీ ఫీడ్బ్యాక్ ని కామెంట్ చేయండి మరిన్ని రుచుల కోసం మన శ్రావణి కిచెన్ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కనే ఉన్న బెలైకోన్ ని ఆన్ చేయడం మర్చిపోవద్దు థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్